Bien, ¿tienen muy buena ropa también? Sí. ¿Tienen muy buena ropa o comida? Buena ropa. ¿Tiene Samuel muy buena ropa? No. No, es pobre, ¿verdad? ¿Tiene Samuel muchos materiales escolares? No. ¿Quién tiene muy buena ropa y muchos materiales escolares? Bien, ¿están felices los otros estudiantes? Sí. ¿Quiénes están felices? Sí, Samuel está feliz también, dice eso eh, al principio de la historia. ¿Están tristes los otros estudiantes? No. No, no están tristes. ¿Está feliz Samuel? Sí, pero no está completamente feliz. Está feliz, bastante feliz, pero no completamente. ¿Verdad? Bien, ¿está completamente feliz Samuel? No. no. ¿Quién no está completamente feliz? No. Samuel. ¿Está triste Samuel? No. No, la historia nos dice que está bastante feliz. ¿Quiere la profesora que los alumnos saquen sus materiales escolares? Sí, no? sí. sí, muy bien. ¿Quiere la profesora que los alumnos vayan afuera? No. ¿Que salgan de la clase? No. quiere eso. ¿Quiere los estudiantes que la maestra saque sus materiales? Sí. No. ¿Los estudiantes quieren que la profesora saque sus no. materiales? No. Bien, vamos. ¿Qué quiere la maestra que los estudiantes hagan? Que saquen sus materiales escolares. Eso es lo que quiere la profesora. ¿La profesora quiere que los estudiantes saquen su tarea o materiales escolares? Materiales escolares. Bien. ¿Quién quiere que los estudiantes saquen sus materiales? La profesora. ¿Es importante tener materiales para la escuela para la clase? Sí. sí. Bien. ¿Sacan los materiales los estudiantes? ¿Sí o no? Sí. ¿Sacan los estudiantes su tarea? No. No, saquen su tarea. Bien. ¿Sacan los estudiantes su tarea o materiales escolares? Bien. ¿Quiénes sacaron los materiales escolares? Los estudiantes. ¿Qué sacaron los estudiantes? Los materiales escolares. ¿Saca la maestra sus materiales? No. Bien. ¿Qué sacaron los estudiantes? Los materiales escolares. ¿Sacó Samuel? No. ¿Los materiales escolares? No. ¿Verdad? ¿Por qué Samuel no sacó nada? No tiene. No, no, no tenía nada. Era pobre. ¿Sacaron algunos de los estudiantes iPads y computadoras también? Sí. sí. muy bien. ¿Tiene la familia de Samuel muchas cosas? No. no. ¿Quién no tiene mucho? Samuel. Muy bien. ¿Ha emigrado la familia de Samuel a Colombia desde Venezuela, sí o no? Sí. Sí, por supuesto. ¿Emigraron los otros estudiantes a Colombia? No sé. Probablemente no. Probablemente son nativos de Colombia, ¿verdad? Nacieron en Colombia, no son emigrantes, ¿verdad? Bien. ¿Emigraron o no emigraron a Colombia los otros estudiantes en la clase? No. No emigraron, ¿verdad? Son nativos de Colombia. ¿Emigró Samuel a Colombia con su familia, sí o no? Sí. sí. Bien. ¿Quiénes emigraron desde Venezuela a Colombia? Samuel y su familia, ¿verdad? Bien. ¿Qué hicieron Samuel y su familia? ¿Qué hicieron? Emigraron. Emigraron desde Venezuela a Colombia. Bien. Vamos a continuar con mi idea. Okay, vamos a ver ahora mi idea. On paper, this is a rich country, yet its people are forced to shuffle along in lines for toilet. At 65 years old, Ivan should be enjoying his retirement. Instead, he spends his days queuing. What have you got in your shop? What do you want today? He wants sugar, milk, soap, and toilet paper. This in a country with some of the largest oil reserves in the world. But the price of oil slumped, and the government's management of the economy has been disastrous. I'm very annoyed. Only God knows what we're going through. Because in truth, no one is helping us. We have a government that doesn't care at all. Desperation set in, which means not only has Ivan queued here for hours, he doesn't even know. Do you know what you're going to get when you go into the shop? No sabemos. You don't know what you're waiting for? Estamos aquí sin saber que... And it got worse. The front of the queue led to this. The loading bay of the supermarket. Top shut. There were no deliveries and no food. So the line stops here and then what? It's a symbol of a system that's failing. Scenes like this are playing out across the country. As people spot rumors about what goods are available where, spending hours every day standing in line. So people have become almost obsessed by the shortages. And it's played extremely badly for the government here which has now turned to its old nemesis, the United States, accusing it of waging an economic war against the people. 
And a recent move by Washington declaring Venezuela a national security threat has just handed the government here a propaganda victory. President Maduro accused America of trying to overthrow his government. Military exercises were ordered. Diplomats were expelled as he rallied people to his side. Obama liked to destroy Venezuela. And if journalists from England are very, very good with Venezuela, they need to understand very well that at the moment, at the moment, Venezuela is near to be attacked by the United States. President Obama said it was part of sanctions against seven officials that he doesn't really see Venezuela as a threat. But it's hampered his efforts to redraw America's image. And although it's given President Maduro a reprieve, it'll be short-lived, as Venezuela's problems will be growing. There are fears the economic crisis threat. The but it's hampered his efforts to redraw America's image. And although it's given President Maduro a reprieve, it'll be short-lived, as Venezuela's problems will be growing. There are fears the economic crisis is literally killing people. Dr. Romero is a cancer surgeon. He gets just $50 a month in a public hospital, so also works here in a private clinic. He says patients in the state system are at greater risk, more having radical surgery because of a shortage of equipment and medicine. The situation right now is very difficult. Every day it's worse. And if the things going on like this, uh, will be a humanitarian crisis. A humanitarian crisis? Is yeah. That, you think it's it's a, I think there will be a, uh, every day the rate of mortality is growing up. And breast cancer is growing up. Many here live in fear of opposing the government. But there have been protests, some violent. And unless the price of oil rallies, there's likely to be more shortages and even greater strife. Ian Pan, BBC News, Caracas. Hay un profesor que trabaja en esta escuela que fue hace 20, 20 años, creo, que fue a Venezuela hace 20 años. ¿Quién es? Parker? Parker? Para, 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 fue a Venezuela durante el um, gobierno de Hugo Chávez, del otro presidente de, de Venezuela. Ahora, ¿quién es? ¿Quién es el presidente de Venezuela ahora? Nicolás Maduro. Nicolás Maduro es el presidente y uh, mi opinión es un dictador, es un dictador socialista, ¿no? Ok, bien, clase. El presidente de Venezuela le echa, o le echa la culpa a nosotras por sus problemas. Hay una situación económica, una crisis económica en Venezuela y el presidente Nicolás Maduro dice, o le echa la culpa, nos echa la culpa a nosotros diciendo que somos la causa del problema. Él dice que vamos a derrocar el gobierno venezolano. ¿Qué significa derrocar el gobierno venezolano? Eso, ya. Yeah. Eso es lo que dice el, el presidente de Venezuela. También, no sé si ustedes han notado eso, pero las personas en Venezuela tienen que, si quieren comprar cosas básicas, tienen que esperar en una fila, en una fila, en frente de las tiendas, ¿verdad? No saben, ellos no saben qué van a comprar. Por ejemplo, si yo voy a Walmart o yo voy a Target, yo, yo, no, yo sé qué voy a comprar. Yo voy a comprar ropa, yo voy a comprar loción, yo voy a comprar maquillaje, yo voy a comprar las cosas necesarias de la vida diaria, ¿verdad? Yo sé que puedo comprarlos. Pero en Venezuela, si una persona, si una persona va a una tienda, ellos no saben qué van a comprar, qué van a poder comprar. Porque las tiendas no tienen muchas cosas, ¿verdad? No tienen comida, no tienen medicina. Así que tienen que esperar en filas muy largas durante horas y horas y horas sin saber lo que van a comprar. ¿Ya? Y quieren comprar cosas muy básicas como leche, azúcar, eh, papel. ¿Qué significa papel higiénico? Eso, hygienic paper, ¿verdad? Papel higiénico, quieren comprar eso. Y hay una posibilidad que no van a poder comprarlo. ¿Verdad? ¿Puedes imaginarlo? Es una crisis muy, muy fuerte, ¿no? 
uh, también en el video dijeron que un doctor, un doctor, un médico en Venezuela, ¿cuánto dinero, cuánto dinero gana un médico o un doctor en Venezuela al mes? 50 dólares. ¿Puedes imaginar? ¡Qué loco! Y no sé si ellos mencionaron um, cuántos días de la semana pueden trabajar los ciudadanos de Venezuela, pero en, no sé si menciona eso en otro video, pero ¿cuántos días pueden trabajar las personas de Venezuela? ¿Mencionaron eso? No, quizás esté en otro video, pero la verdad es que aquí en los Estados Unidos trabajamos cinco días a la semana, ¿verdad? Cinco días, normalmente, es normal. Pero en Venezuela, las personas solamente trabajar dos días a la semana, dos días. ¿Puedes imaginar la pobreza, la, la pobre, la pobreza que... que que, que, que sufre Venezuela, el país, y también en el video el narrador mencionó que Venezuela es un país rico. Venezuela es un país rico, tiene mucho dinero. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que Venezuela es un país rico? ¿Por qué es un país rico? ¿Tiene, ¿tiene qué? Venezuela es un país rico porque tiene muchas reservas petroleras. ¿Qué significa reservas petroleras? Oil reserves. Oil reserves, exacto. Pero hay un problema. El precio. El precio del petróleo ha bajado. ¿Comprende? Sí. Bien. Hasta luego.